to the voice of Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. These are the last programs of our series The World, Israel and Islam. Tohle je poslední program ze série Svět, Izrael a Islám. And today we're going to be looking at the truth of Islam. A dnes se podíváme na pravdu o islámu. Not what we say, but what also what they say. Ne to, co o islámu říkáme my, ale co islám sám říká o sobě. But first of all I want to explain to you a few things about Islam. Nejprve bych rád několik věcí vysvětlil. There's around 1 billion Muslims around the world. Muslimů je kolem 1 miliardy. And 85% of them are Sunni Muslims. 85% jsou sunité. And the, the other 15% are a Shiite Muslims. A ten zbytek jsou šíité. And from 6, 632 AD. A od roku 632 po Kristu. They there's always been a, a feud amongst them. A neustále probíhá svár mezi těmito dvěma skupinami. Sunité jsou považovány za umírněné. However, the uh, Amud Habas from uh, the leader of the Palestinians is a Sunni. A například sunita je Mahmud Abbas, který je představitelem momentálně palestinské samozprávy. And the Hamas and the Hezbollah are Sunni Muslims, but they're also terrorists. A Hamas a Hezbalá se hlásí k sunickému k sunické větvi a přesto jsou považováni za teroristy. And the Shiites from Iran, Iraq, Syria and Yemen. A šíité jsou hlavně v Iránu, v Iráku, v Jemenu. And uh, Syria. Yeah. A v Syrii. And they have always had a conflict between themselves. A neustále prostě mezi nimi probíhá spor. So the problem is today is not so much about the Muslims itself it's about the radical Muslims or the Islamic terrorists that are causing most of the problem. A tak ten problém, kterému v dnešní době čelíme, není islám, ani tak islám jako takový, ale spíše jeho radikální větev a islámský terorismus. A který, uh, do, k této skupině se hlásí zhruba 10% z všech světových muslimů. So that means you're going to have 100 million radical muslims in this world. A tak když se podíváte na ty počty, tak to vychází zhruba na 100 milionů radikálních muslimů. We're going to look about some of the things about Islam today. Takže dnes se podíváme na některé věci, které se týkají islámu. It's five pillars of faith. A pět pilířů víry, víry. The hadith. A co je to hadith? Their traditions. A islámské tradice. And I want to explain this is that what they truly believe in is what they call their holy book, the Quran. A základem je to, toho, co, čemu muslimové věří, je jejich svatá kniha Korán. Now, I have read the Quran. A já jsem ho přečetl. And I was quite shocked to hear some of the statements mentioned in the Quran. A byl jsem celkem šokovaný některými těmi uh, prohlášeními, které jsem v Koránu našel. And the question is, is, is Islam a religion of peace? A budí to tedy otázku, která dnes je, je Islám pokojným náboženstvím? The reason we're doing these programs is that we want to make people aware of what's out there. A důvod proč tyto programy vysílám nebo děláme je, abychom lidi seznámili s tím, co se děje, co je okolo nás. In uh, Isaiah 21 verse 6. V Izajáši 21. kapitole v 6. verši. It says, "Set me a watchman upon the wall." Je napsáno, uh, ustanov uh, strážce na Zdí nebo na hradbách. And I believe that the voice of Jesus is a watchman on the wall in these last days. A já věřím, že Ježíšův hlas je takovým jakýmsi strážcem v těchto posledních dnech. But back to that question once again, is Islam a religion of peace? Ale pokud se vrátíme k té otázce, zda je Islám náboženstvím pokoje. You know, I, I studied at all the major terrorist attacks since 1980 and it killed tens of thousands of people. They were all done by Islamic terrorists. A když jsem se díval na většinu uh, tě, um, teroristických útoků od roku 1980, kter, no, při kterých zemřeli 10 tisíce lidí, pak většina z nich byla provedena islámskými teroristy. A možná, že to není příliš politicky korektní použít tento termín, ale přesto je to pravda. Mr. Obama thinks that they're just called extremists. Uh, prezident Obama je všechny zahrnuje pod termín extrémisté. President Zeman of the Czech Republic made this quote. Ale prezident Zeman, prezident České republiky he, prohlásil toto. He said not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslims. A on řekl, ne všichni muslimové jsou teroristé, ale všichni teroristé jsou muslimové. When I was reading the Quran, I found something very unusual. 
A když jsem pročítal Korán, zjistil nebo uvědomil jsem si jednu zajímavou věc. All the Bible characters from Noah and Abraham and David and Jesus were all written in the Korán. Všechny biblické postavy od um, Abrahama, Izáka, Noého až po Ježíše, všichni jsou převedeni do Koránu. And all were called messages and prophets of Allah. A všem jim je přidán titul buď posel nebo tak posel Aláhův. You know, like I said one time before, the Koran took a lot from the Bible or borrowed a lot from the Bible that the Bible didn't have to borrow from anybody. Ale já, a já už jsem to zmínil předtím, Islám si toho, nebo Korán si toho mnoho vypůjčil z Bible, Bible ta si nepůjčovala od nikoho. It has been greatly twisted and perverted for their use. Bible sama byla uh, přetvořena, pokroucena, aby vyhovovala způsobu použití. I just want to say this because this is very important for the Christian to know this. A je velmi důležité jedna věc, aby křesťané věděli. I've heard from a lot of known ministers say this from the pulpit. A skazatelem to hlásají mnozí známí kazatele. That the God of the Christians and the God of the Muslims are the one of the same. Že Bůh křesťanů a Bůh islámu je ten tyž. That's wrong. Jenomže to je špatně, to není pravda. They serve a God by the name of Allah, which was the moon god. A Bůh, kterému slouží oni, se jmenuje Allah a původně to byl měsíční Bůh nebo Bůh měsíce. We serve God Abba, My sloužíme Bohu, kterého nazýváme Abba, který je naším milujícím otcem. The God of, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. And from that line came Jesus. Protože z této linie potom zešel Ježíš. We do not serve the same God. A tak ten Bůh, kterému sloužíme, není stejný. Before I get into the topic of the uh, truth of Islam, I just want to share a few things that have been on my heart of, of recent events that's happened in Europe. A předtím, než se podíváme na islám jako takový, rád bych se podělil o několik věcí, které mám na srdci s ohledem na poslední události v Evropě. And that's the refugee crisis. A týkají se uprchlické krize. We're seeing it's becoming out of control. My vidíme, že to je něco, co se vymyká kontrole. Viktor Orbán, prime minister of Hungary, built hundreds of kilometers of fences. Uh, premiér Orbán, maďarský premiér, nechal postavit uh, kilometry a kilometry plotu. And he said, this is a Christian culture here, we do not want to be islamicized by people of the East. A on říká, my jsme křesťanská kultura a my nechceme být islamizováni kulturou z východu. Former prime minister, uh, former president of the Czech Republic, Václav Klaus said, Europe is committing suicide. Uh, Bývalý prezident České republiky Václav Klaus prohlásil, že Evropa páchá sebevraždu. And we'll see its end. A v, my uvidíme konec Evropy. My heart goes out to the young women and the, and the children there. A já mám mě obrovské líto všech těch žen a dětí, které utíkají. And I believe it could have been organized a lot better. A já věřím, že tohle šlo zvládnout a zorganizovat mnohem lépe. However, between the ages of 18 and 35 80% of them are men. Ale když se podíváte na uh, uprchlíky v, mezi 18. a 35. rokem, 80, zhruba 80% to jsou mladí muži. And when offered food, they refused it. A když vidíte ty záznamy, kdy jim je nabízeno jídlo, oni všechno tohle odmítají. They didn't want to give their names to the authorities. Odmítají uvádět svá jména, když přicházejí um, se registrovat. One known Iman in London said that he knows of around 4000 people from ISIS amongst them. Jeden z londýnských imámů, který je velmi dobře známý, prohlásil, že on sám ví nebo má informace o tom, že mezi uprchlíky je zhruba 4000 bojovníků státu IS. And he is making a declaration for Europe to be Islamicized. A on sám vyzývá k islamizaci Evropy. I believe that we need we're in a, we're in a time where we need to pray. A tak věřím, že jsme v době, kdy je naprosto nezbytné se modlit. I feel a lot of this is being Protože já mám osobně pocit, že mnoho z tohohle je účelové nebo bylo naplánováno. Saudi Arabia have over 100,000 air conditioned tents where they can cater for 3 million people. Saudská Arábie disponuje zhruba stovkou uh, tisíc um, klimatizovaných stanů, kte- kam se jim vleze. 3 million people. Zhruba 3 miliony lidí. 
and they're not accepted one person. A ty stany jsou prázdné, protože oni tyto lidi nepřijali. So what is going on? A tak co se vlastně děje? Well, let's look at the truth of Islam. <coughs> Pojďme se tady podívat na islám jako takový. Is- Islam means submission. Islam uh, znamená, to slovo znamená poddání se. Submission to the will of Allah. Podřízení se Allahově vůli. Now in uh, Islam really had its debut in 622 AD. A Islám vstoupil na scénu roku 622 po Kristu. Through Muhammad. A představil ho Mohamed. Mohamed was born in 570 AD. Sam, uh, ten, uh, tento člověk se narodil roku 570 he po was, Kristu. He was raised by his uncle. Vychoval ho jeho strýc. He said he had a revelation from the archangel Gabriel. A Mohamed prohlásil, že se mu zjevil archanděl Gabriel. In Mecca. V Mece. And he had this revelation where he wanted to start to share his revelation to others, family and close people. A on se o toto své zjevení, které přijal, chtěl podělit s lidmi okolo, s příbuznými, s rodinou, s lidmi v okolí. And he wanted to share to others, but he he thought great opposition. Ale proti uh, tomuto jeho zjevení se postavila velká opozice. So he fled to Medina. A tak utekl do Mediny. And whilst he was in Medina, he met the Jewish v Medině se se potom setkal s Židy. And he started to adopt their customs, the Jewish customs. A začal se přizpůsobovat, nebo začal přijímat jejich zvyky. For example, you don't eat pork. Například uh, nejedl vepřové. Children are circumcised. Uh, děti byli, um, ob, nebo chlapci byli obřezáváni. You pray facing Jerusalem. Uh, zač, začal se modlit, nebo modlí se v, uh, směrem k Jeruzalému. Feast days. And fastings. Pusty, stejné svátky. And a lot of other traditions that the Jewish people held. A uh, spousta dalších tradic přejal, které původně uh, slavili Židé. And he wanted to try to show them that he was one of them called a messenger from God and to reveal Islam to the Jewish people. A snažil se um, se jim představit jako posel Boží a představit je, uh, představit jim a Snažit se, aby přijali islám. And Muhammad was greatly rejected by the Jews. Ale odmítli ho i Židé. So Muhammad rose up as he got his believers following behind him and he went back and slaughtered all the Jews. He slaughtered thousands and thousands of Jews. A tak potom, když přece jen získal své následovníky, vrátil se a Židy, kteří ho odmítli, povraždil. Bylo jich, byly jich tisíce. And then he went back to Mecca. A potom se vrátil do Meky. And it was around 622 when the writings of Muhammad were revealed known as the Quran. A okolo roku 622 potom tady byly představeny um, <coughs> písemnosti, které nebo uh, to, co se psal Mohamed pod názvem so that's Quran. So that's where Islam has its debut. So it's a fairly new religion. A tak uh, tady byl, tady vstoupil Islám na scénu a proto se jedná o relativně nové náboženství. Uh, like I said, Jesus is revealed a lot of times in the Quran. Uh, já už jsem to zmiňoval, Ježíš sám je mnohokrát zmiňován v Koránu. And that he was a prophet, a good man. Je nazýván prorokem, dobrým člověkem. And that he was a servant of Allah. A Allahovým služebníkem. And of course Jesus did not die on the cross as they, as they claim. A samozřejmě potom Korán říká, že Ježíš nezemřel na kříži. You know, the great mosque in Jerusalem called the Dome of the Rock. A ten, um, ta největší mešita, která je v Jeruzalémě, Above its doorways, they had in Arabic, je v arabštině napsáno nad, nad vstupními dveřmi. God does not have a son. Bůh nemá syna. Jenomže z biblické perspektivy, to, co říká Bible, Bible říká, že Bůh syna má. Known as the son of God, který je nazván synem božím. Or the son of man. Synem člověka. Man became God became flesh on earth. Kdy Bůh se stal Boží slovo a Bůh se stal tělem tady na zemi. As we can see in in a uh, book of Gospel of John chapter 1 verse 1 to 4. Kde a čteme o tom v Janově evangeliu v Bibli o v první kapitole Janova evangelia od prvního do čtvrtého verše. The word became flesh. Slovo se stalo tělem. Jesus Christ is Lord. 
Ježíš Kristus je Pán. He said his name is above every single name. A je napsáno, že jeho jméno je nad každé jméno. And every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. A jednoho dne každé koleno se skloní a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. As a Christian, we believe that Jesus Christ died for our sins. Jako křesťané věříme, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. We believe he was buried. Věříme také, že byl, pokř- že byl pohřben. Raised on the third day. Třetího dne vzkříšen. And then he ascended into heaven. A potom vstoupil na nebesa. See, we serve a living God. Sloužíme tedy živému Bohu. But what I like to do is I want to want to show you some comparisons between Jesus and Muhammad. Pojďme tedy porovnat Ježíše a Mohameda. And this is something I've compiled together which has taken me some quite time to do. A je to něco, co jsem co mi zabralo um, celkem dlouho, než jsem jsem tohle se skládal. And let's look at number one. A pojďme se tedy podívat na to porovnání první. Jesus birth was predicted. Ježíšovo narození bylo prorokováno. We see that in Micah chapter 5. Michajáši v 5. kapitole. In Isaiah chapter 7 verse 14. V Izajáši v 7. v 7. kapitole 14. verši. And it says he behold the virgin you shall conceive and bear a son. Tady je napsan. And his name shall be Emmanuel. Hle, dívka otěhotní, pana otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel. So we can see there was a prediction of the birth of Jesus Christ. A tak Ježíšovo narození bylo předpovězeno, prorokováno. It came down the bloodline all the way from Abraham. A jeho linie, rodokmen, pochází od Abrahama. Now we see about Muhammad. A když se pojďme na Mohameda. There's no predictions anywhere given about Muhammad's birth. Jeho narození nebylo předpovězeno nikde. I'm talking about a supernatural birth. Já, uh, co se tý, uh, a u Ježíše hovořím o nadpřirozeném narození. Muhammad was born like any other human being. A Mohamed se narodil jako každá jiná lidská bytost. There was only one supernatural birth and that was the birth of our Lord Jesus Christ. Jediné narození, které bylo nadpřirozené, bylo našeho Pána Ježíše Krista. So there's deity in there. A v, v něm je božství. A man calls from God. A člověk Zrozený, povolaný Number two. Za druhé. Jesus, he was sinless, yet he was fully man. Ježíš sám byl bez hříchu a přesto byl celý člověkem. And he was fully God. A zároveň byl také celé Bohem. And in Hebrews chapter 4 verse 15. Židům ve čtvrté kapitole v 15. verši. It said that he was tempted at all points, yet without sin. Je napsáno, že byl zkoušen a pokoušen. Podobně jako my, avšak zůstal bez hříchu. Without sin. Zůstal bez hříchu, zůstal bez hříšný. The Bible says there was no one righteous but him. Bible říká, že nikdo není spravedlivý, nikdo není bez hříchu, jenom on. And of course in that same chapter in Romans chapter 3 verse 23 it says all have fallen short of the glory of God because all have sinned. A tež kapitola v Římanům, kde je toto napsáno? 3:23. 3:23. Uh, ty verše dál pokračuje, říkají, že uh, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Mohamed was born like everybody else, born in sin. Mohamed se narodil tak jako každý jiný člověk, narodil se do hříchu. Every human being has been born into sin. Stejně tak jako každá lidská bytost se narodila. Because of Adam. Vůli Adamovi do hříchu. Number three. Třetí. He had no need to repent of his sins. A Ježíš nemusel činit pokání proto ze svých hříchů. In 1 John chapter 2 verse 1. V prvním listu Janově v druhé kapitole v prvním verši. It says that Jesus Christ is righteous. Je napsáno, že Ježíš Kristus je spravedlivý. So we can see he's a righteous God. A tak on je spravedlivým Bohem. Allah told Muhammad in the surah 4055. Allah ale Mohamedovi řekl v ve čtvrté sůře. He told him to repent. Uh, aby činil pokání? Yes. So he's he see there he's a human side a very strong human side to Muhammad. A tak tady je vidět lidská Mohamedova stránka. He needed to repent. Musel činit pokání. Another thing, number five or number four. It says here, Jesus Christ had his deity through the miracles and healings and the casting out of demons. Ježíš Kristus dokázal svoje, své božství tím, že uzdravoval a vyháněl démony. So in Luke chapter 4, verse 40, v Lukáši ve čtvrté kapitole ve, čtvrté, ve čtyřicátém verši. All who were sick with various kinds of diseases, they brought to him and they laid him at Jesus' feet 
And he healed them all. K němu přicházeli všichni, kdo byli nemocní a byli k němu přinášení, všichni, kteří byli nemocní a šli k trápení a on na ně skládal ruce a oba všichni byli uzdraveni. He healed them all. Uzdravil je Nadpřirozeně. And yet we see in Muhammad's life, he did nothing supernatural. V Mohamedově životě nic nadpřirozeného nenajdeme. This proves Christ's deity. A Kristus prokázal své božství. Number six. Za šesté. Jesus rose from the dead. Ježíš vstal z mrtvých. In Luke 24:6. A v Lukáši 24. kapitole 6. verši. There's an angel there said he is not here, he is risen. A anděl říká, on tady není, protože byl vzkříšen. We serve a risen God, a risen Lord. Skřísí, uh, sloužíme vzkříšenému Bohu, vzkříšenému That means he's Pánu, alive today. Což pro nás znamená, že on je dnes živý. We don't serve somebody who's still in the grave. Nesloužíme někomu, kdo je neustál, kdo je kdo zůstal pohřben v hrobě. Muhammad is still in the grave. Muhammad ve svém hrobu zůstal. Buddha is still in the grave. Buddha ve svém hrobu Confucius zůstal. Confucius is still in the grave. Stejně tak Confucius. There's one who rose from the dead, Jesus Christ, our Lord. Je jediný, kdo byl skříšen z mrtvých, a to byl Pán Ježíš Kristus. Náš Not only witnessed by the 550 people that also rose with him or saw him. A, a to jeho skříšení nebylo dosvědčováno pouze těmi pětisty, kteří se s ním po jeho skříšení setkali. But today there are millions around that testify that Jesus Christ lives within them. Nesou miliony lidí, kteří dosvědčují to, že Ježíš Kristus je živý v jejich nitru. Jesus Jesus preached about love and grace. Ježíš kázal o milosti a o lásce. His greatest and first and greatest commandment he said love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind and strength. To jeho první přikázání bylo miluj Hospodina Boha svého celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí. And love your neighbor as yourself. Miluj bližního svého jako sám sebe. All about love. To všechno, co říkal, bylo o lásce. What I have found is that Muhammad never preached on love or grace. A Muhammad o lásce ani o milosti nikdy nekázal. Jesus never married, yet, Ježíš, left, yet loved everyone. Ježíš sám nikdy se neoženil, miloval každého přesto. Actually, the, women, the, the people that were closer to Jesus was the women. A a lidé, kteří mu byli nejblíž, většina z nich byly ženy. Even supported him. Které ho uh, podporovali. That's a Luke chapter 8 verse 1, I think one or two. V Lukáši Susanna. v 8. kapitole například hned na začátku je zmíněna Zuzana. Yet in, in the religion of Islam, you can have as many as four wives. Uh, Islám na druhou stranu dovoluje až čtyři manželky. And you can have, has temporary wives as well. A mimo to ještě povoluje dočasná manželství. And if you have female slaves, you can have sex with your female slaves as well. A pokud uh, má muž otrokyni ženského pohlaví, i ty jsou mu k dispozici, co se sexu týče. We don't believe in polygamy. Jenomže um, my v polygamii nevěříme. We believe in one man and one woman. Um, my věříme v, ve vztah jednoho muže a jedné ženy. Consecrated unto God called marriage. Které je posvěcené před Bohem v manželství. Another thing, Jesus taught you can receive him at your own will. Ježíš říká, Ježíš na, naopak kázal, že my, že Ježíše přijímáme na základě svobodné vůle. In John 3:36. A v Janovi 3:36. Říká ten, kdo ve mně uvěří, ten bude mít věčný život. In the religion of Islam, you don't have much of a say. A Islám příliš mnoho svobodné vůle neposkytuje. You are forcibly told to believe. A pokud člověk nevěří dobrovolně, je k tomu přinucen. And if you don't, death. Protože pokud to neudělá, pak je uh, zabit. By the sword. That is why we're seeing so many beheadings in the Middle East today. Proto jsme svědky tolika poprav, tolik stínání, tolika smrti v na na Blízkém východě. People refuse to give up their faith. A umírají lidé, kteří jsou nejsou ochotní vzdát se své původní víry. And they have to lay down their life. A proto za to pokládají svůj život. We have an assurance of heaven by faith in Christ. Víra v Krista nám zajišťuje nebe. The assurance of a Muslim that he would come to heaven is that he had to have, have to do jihad. A to co muslimovi zajišťuje nebe je zapojení se do jihadu. And of course the Quran talks about heaven that there'll be 72 virgins waiting for them. 
A Korán pro takovéto bojovníky hovoří o nebi, ve kterém na něj čeká 72 panen. And there is a there is a, a sex market there, and there's all foods and, and a beautiful fountain there. That's what they believe that heaven's like. A v nebi na něj tedy čeká dostatek sexu a v, v fontány, dostatek jídla. Another thing in a Christianity. To je to, uh, co islám pokládá za nebe. Jesus was moral in all he did. V křes, uh, křesťanství uh, je svědkem toho, že Ježíš byl morální ve všem, co dělá. You see, that is a big problem today. The immorality in this world. A to je to, čeho jsme svědkem těch problémů, které jsou v, dnešním, v dnešní době a v dnešním světě, je ten je nemorálnost. Muhammad married a young girl by the age of Isa at six years of age. A jedna z Muhammadových manželek byla šestiletá Isa. And he entered into her when she was nine. A on s ní měl pohlavní styk, když měla 9 let. That still goes on in the Islamic world today. A tohle, tohle je praktika, která neustále je, um, která se děje v islámském světě. A lot of even Christians have been used now as sex slaves in the Middle East because of ISIS. A ISIS používá uh, nebo obrací křesťany v sexuální otroky. Please pray for these people in that in that part of the world. Prosím vás, modlete se za všechny tyto lidi v části světa, která People je takto, for their faith. která je takto ovlivněna. Lidé jsou pro následování pro svou víru. Please pray for them. Prosím, modlete se za ně. Jesus taught one is with having authority and power. Ježíš vyučoval jako ten, kdo má moc. And the Bible says in Luke 4:36. A Bible říká v Lukáši 4:36. He is one who taught, he teaches with authority and power and casts out unclean spirits. Říká, že on je ten, který učil jako ten, kdo má moc a vyhání zlé démony. Muhammad he had no convincing speech. Muhammad nepřesvědčil svými slovy. It's that's why the people rejected him. Lidé jeho slova odmítli. And he escaped. A on musel utéct. But he did come back with a military might for people to believe. A pak se vrátil a, a přišel v moci zbroje. The only weapon Jesus had was love. Přišel s vojenskou moci. Ježíš jedinou zbraň, na kterou se obracel, byla láska. Ježíš nám odpustil všechny naše hříchy. In Colossians 1:14. V Koloským 1:14 je o tom napsáno. In whom we have redemption by his blood. And the forgiveness of sins. V něm máme vykoupení skrze jeho krev a očištění hříchu. You know, it was the cross of Jesus Christ. Odpuštění hříchu, které přišlo skrze kříž Ježíše Krista. And our faith in what he did at the cross. A skrze to, že jsme uvěřili v to, co pro nás vykonal na kříži. Of all our sins. V tom je odpu- to, že nám odpustil všechny naše and hříchy. Us an eternal life. A slíbil nám věčný život. In Islam, there's no forgiveness of sins. Islam nenabízí odpuštění hříchu. Allah says sometimes, sometimes I'll forgive, sometimes I won't. Allah říká, že někdy odpustí, někdy ne. So it seems that the God of the Muslims is quite partial on who he'll give it to. A Bůh z muslimů se zdá celkem stranický. Někomu straní, někomu odpustí, někomu ne. If you're not being forgiven of your sins by the Lord Jesus Christ, you die in your sins. Jestliže vám Pán Ježíš Kristus neodpustí vaše hříchy, pak ve svých hříších zemřete. A odplata za hřích je smrt. Jesus paid the sacrifice for all mankind. Ježíš zaplatil nebo se obětoval za celé lidstvo. By his shed blood. Prolil za něj krev. Ephesians 1:7. Efeským 1:7. There is no redemption without the blood. Bez prolití krve není vykoupení. Islam they do not have a sacrifice. Islam oběť Nenabízí. It's based on what you do, your works. Islám je založen na, na, na lidských vlastních skutcích. In Christianity, there's no dietary laws. A křesťanství nepřináší žádné zákony, které se týkají stravy. Jesus was the end of the law. Ježíš byl naplněním a koncem zákona. We need to look after ourselves. A ano, musíme se o sebe starat. However, they have very strict diet laws and drinking laws. Přesto však islám přichází s velmi striktními pravidly, co se stravování i pití týče. Jesus gave us the golden rule in Matthew 7:12. Ježíš nám naopak dává to zlaté pravidlo nebo zlaté přikázání v Matouši. Whatever you want men to do unto you, do do unto them the same. On říká, 
Tak, jak chcete, aby se lidé chovali k vám, tak se k ním chovejte vy. Jesus gave peace and he taught the golden rule. Ježíš přinesl pokoj a vyučoval nás tady tento zákon. Islám, zlaté teach, you can beat your women. Um, Islám vyučuje, že je možné um, například být manželky. Já jsem přednedávnem viděl reportáž o jedné z manželek, která neuposlechla uh, svého manžela a on jí takto za to usekl nos. That should not happen. Nic takového by se nemělo dít. Jesus is alive today. Ježíš je živý. As it says in Hebrews 13:8. A v Židům 13:8 je Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Ježíš je stejný včera, dnes i na věky. There is no one else who rose from the grave. Není nikdo jiný, kdo byl vzkříšen z mrtvých. And seated at the right hand of God in heaven. A posazen po Boží pravici v nebi. There's one name that's above all names and his name is Jesus Christ. Je jedno jediné jméno, které je nad každé jméno a to je Ježíš Kristus. And finally the Bible teaches us to love God and love one another as yourself. A Bible to poslední, co nás Bible vyučuje, je, abychom uh, milovali Boha a milovali jedni druhé navzájem. The only thing I saw in the Quran was death, murders, lust and, and theft. Uh, to, co jsem našel v Koránu naopak, uh, byla smrt, vražda, krádež. My friends, we're at a crossroad in decisions of who, you like to, who would you like to believe in. Přátelé, my jsme na křižovatce, kdy se rozhodujeme, komu uvěříme. A tak vás prosím, abyste s námi zůstali i na druhou část tohoto vyučování o islámu. Děkujeme, že jste se byli s námi a Bůh vám žehnej.